यह एक मैग्नेटिक फ्लाईवील रोटर है जो इंजन के क्रैंक साफ्ट के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है और इंजन आरपीएम के स्पीड के बराबर लगातार घूमता रहता है इसके अंदर का गोलाकार हिस्सा एक परमानेंट मैग्नेट होता है और बाहर भी एक छोटा मैग्नेट होता है जैसे यहाँ पीला रंग से दिखाया गया है जिसका उपयोग हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे अब इस रोटर के अंदर एक स्टेटर कॉयल डाल दिया जाता है अस्टेटर मतलब शांत और कॉयल मतलब कॉपर का गोलाई में लपेटा हुआ तार जिसमें एक तरह का कवर भी चढ़ा होता है अब कॉयल के बाहर रोटर मैग्नेट के लगातार घूमने की वजह से यह लगातार एसी करंट बनाएगा क्योंकि रोटर फ्लाईवील का आरपीएम लगातार घटता बढ़ता रहता है इसलिए कॉयल में बनने वाला ए सी भी लगातार घटता बढ़ता रहेगा जैसे यह एक हज़ार पर बीस वोल्ट ए सी तो तीन हज़ार पर पचास वोल्ट ए बना सकता है हमें इस करंट का उपयोग करके ही इंजन के स्पार्क प्लग में स्पार्क बनाना होता है साथ ही साथ बैटरी को लगातार चार्ज करना भी होता है इसके अलावा गाड़ी के सारे लाइट्स को या तो इसी एसी करंट या तो बैटरी के करंट से जलाया जाता है हम यहाँ बैटरी को चार्ज और स्पार्क प्लग में स्पार्क बनने की प्रक्रिया को देखेंगे एक गाड़ी का बैटरी बारह वोल्ट डी आउटपुट देता है और इसे चार्ज करने के लिए भी डी सी वोल्ट इनपुट देना पड़ता है स्टेटर कॉयल से निकलने वाले एसी करंट को हम एक वोल्टेज रेगुलेटर में ले जाते हैं जिसे रेगुलेटर रेक्टिफायर या आरआर यूनिट भी कहा जाता है यह स्टेटर कॉयल से आने वाले फ्लक्चुएटिंग एसी करंट को 12 वोल्ट डीसी आउटपुट में बदलकर लगातार बैटरी को चार्ज करता है साथ ही साथ सभी डिवाइस के दूसरे सिरे को ग्राउंड करना होता है ताकि करेंट का फ्लो हो सके अब हम स्पार्क बनने की प्रक्रिया को देखेंगे इसके लिए एक कैपेसिटर डिस्चार्ज सिस्टम का उपयोग किया जाता है जिसे सी भी कहते हैं जैसा कि इसका नाम है इसके अंदर एक कैपेसिटर होता है जो कि खुद को करंट लेकर चार्ज करता है और जब यह करंट लेना बंद करता है तो इसी करंट को छोड़कर खुद को डिस्चार्ज कर लेता है ताकि अगली बार फिर से चार्ज हो सके इस सी यूनिट के अंदर एक एस सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर भी होता है जिसमें एसी करंट जाते ही एक्टिव हो जाता है और जब यह एस एक्टिव होता है तो क्या होता है आइए देखते हैं सी एसी और डीसी दोनों टाइप का हो सकता है यदि डीसी सी है तो सी के कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए डीसी करंट डायरेक्ट बैटरी से या आरआर यूनिट से लिया जा सकता है और ए सी होने पर करेंट डायरेक्ट स्टेटर कॉल से लिया जाता है वैसे इस एसी करंट को सी के अंदर जाते ही पहले डीसी में बदला जाता है और यह कैपेसिटर को लगातार चार्ज करता है अब यहाँ रोटर फ्लाईवील के बाहर एक छोटा कॉयल भी होता है जिसके नज़दीक से यह येलो मैग्नेट गुजरने से इसमें एसी करंट या एसी पल्स बनता है जो बहुत छोटा समय के लिए होता है इसे पिकअप कॉयल कहते हैं इससे निकला ए पल्स सी के अंदर के एस को हीट करता है जिससे एस एक्टिव हो जाता है एस के एक्टिव होते ही स्टेटर कॉल से आने वाला करंट कैपेसिटर में न जाके एस के माध्यम से ग्राउंड में चला जाता है अब जैसे ही सी के कैपेसिटर में करंट जाना बंद होता है यह अपने पहले जमा किए हुए करंट को इग्निशन कॉयल में भेजकर खुद को डिस्चार्ज कर लेता है पिकअप कॉयल से आने वाला करेंट के बंद होते ही एस सी डीएक्टिवेट हो जाता है और करेंट फिर से कैपेसिटर को चार्ज करने लगता है यह प्रक्रिया पिकअप कॉयल की वजह से लगातार होते रहता है सी के कैपेसिटर से निकलने वाला करंट इग्निशन कॉयल के प्राइमरी कॉयल में पहुंचता है इग्निशन कॉयल में दो कॉयल होते हैं सेकेंडरी कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स मतलब गोलाई में तारों की संख्या प्राइमरी कॉयल के तुलना में सौ गुना ज़्यादा होते हैं यह एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है और सी से आने वाले करेंट को आसानी से बीस से तीस वोल्ट में बदल देता है यह है वोल्टेज एच केबल मतलब हाई टेंशन केबल के माध्यम से सीधा स्पार्क प्लग में पहुंचता है स्पार्क प्लग में इस हाई वोल्टेज और ग्राउंड के ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच एक एम mm से भी कम दूरी रखा जाता है ताकि यह हाई वोल्टेज जंप करके मतलब कूद कर ग्राउंड इलेक्ट्रोड में जा सके जंप होते ही एक स्पार्क बनता है जैसे कि जब दो बादल आपस में से गुजरते हैं तो उनके बीच चिंगारी निकलती है और यह स्पार्क पेट्रोल और हवा के मिक्सचर को आसानी से ब्लास्ट कर देता है यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए